আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিহা আজকে আমি আরও একটি নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকে আমি অনার্স থার্ড ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ান এই সাবজেক্টের প্রথম অধ্যায় অ্যাকাউন্টিং ফর স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি এই চ্যাপ্টারের আরও একটি অঙ্ক আপনাদেরকে করে দেখাবো তো চলুন আমরা প্রশ্নটি পড়ে নিই এক্স কোম্পানি ইস্যুড ওয়ান লাখ শেয়ার্স অফ টাকা টোয়েন্টি পার ভ্যালু কিউমিলিটিভ কিউমিলিটিভ এইট পার্সেন্ট প্রিফার্ড স্টক অফ জানুয়ারি ওয়ান টু মানে বলেছে দু সালের জানুয়ারির এক তারিখে তারা কিছু শেয়ার কিনে যে শেয়ারটার সংখ্যা ছিল এক লক্ষ এবং শেয়ার প্রতি মূল্য ছিল বিশ লক্ষ টাকা এবং যার ভিতর আট পার্সেন্ট প্রিফার্ড স্টক কি আছে সংযোজিত আছে সংযোজিত আছে ওকে এবং ফর টাকা টোয়েন্টি ওয়ান লাখস মানে বলছে একুশ লক্ষ টাকা এই টোটাল অ্যামাউন্টটা ছিল কত একুশ লক্ষ টাকা ওকে ইন ডিসেম্বর দু হাজার টোয়েন্টি মানে দু সালের এক্স কোম্পানি ডিক্লার্ড ইটস ফার্স্ট ডেভিডেন্ট অফ টাকা ফাইভ লাখ এটা প্রথম লভ্যাংশ ঘোষণা করেছিল পাঁচ লক্ষ টাকা ওকে রিকোয়ারমেন্ট এ রিকোয়ারমেন্ট এ তে বলেছে প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রি ফর দ্য ইস্যুয়েন্স অব দ্য প্রিফার্ড স্টক ওকে আগে আমরা এ নাম্বারের কাজটা শেষ করি বলেছে একটা জার্নাল এন্ট্রি দিতে কিসের জন্য ইস্যুয়েন্স মানে আমাদের যে প্রিফার্ড স্টকটা আছে সেটার যে বিক্রয় বিক্রিটা করেছি সেইটার জন্য আমাদের কি করতে হবে একটা জার্নাল দিতে হবে ওকে তাহলে এখানে আমাদের বোঝা যাচ্ছে যে কোথায় ছিলাম প্রিফার্ড স্টক এই যে প্রিফার্ড স্টক এই যে ইস্যু ইস্যুর এটা কি তাহলে আমাদের এই যে এক লক্ষ শেয়ার বিশ লক্ষ টাকায় যে আমরা ইস্যু করেছি সেটা কি আমাদের বিক্রয় মূল্যটা দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ সো আমরা এখানে মানে ক্রয় মূল্যটা দিয়ে দিয়েছে এবং এটা বিক্রয় করে আমরা পেয়েছিলাম কত একুশ লক্ষ টাকা তার মানে আমাদের শেয়ারের সংখ্যা কত এক লক্ষ এটার ক্রয় মূল্য কত ছিল বিশ টাকা ছিল এবং এই এক লক্ষ শেয়ার বিক্রি করে আমরা কত টাকা পেয়েছি একুশ লক্ষ টাকা পেয়েছি তার মানে আমরা যদি ক্রয় এবং বিক্রয়ের ডিফারেন্সটা বের করতে চাই তাহলে দেখেন আমরা শেয়ারটা কিনেছিলাম শেয়ার ছিল এক লক্ষ এবং এটার শেয়ার প্রতি মূল্য ছিল কত বিশ টাকা শেয়ার প্রতি মূল্য ছিল বিশ টাকা তার এক লক্ষ গুণ বিশ আমরা শেয়ারটা কিনেছিলাম বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে এবং সেই শেয়ার বিক্রি করে আমরা পাচ্ছি একুশ লক্ষ টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য বেশি সো পেড ইন ক্যাপিটাল এটা কি হবে ক্রেডিট হবে তাহলে এখানে আমি যদি নাম্বার দিয়ে নিলাম এ নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে এ নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে যাবে দেটা যেটা হবে সেটা আমি দিয়ে নিচ্ছি ফার্স্টেই লিখব ক্যাশ ডেবিট যেহেতু আমাদের প্রিফার্ড স্টকের কথা বলেছে সো আমি প্রিফার্ড স্টক লিখে নিব ডেবিট এবং পেড ইন ক্যাপিটাল ক্রেডিট হবে কিভাবে বুঝলাম কারণ আমাদের ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্যটা কি বেশি এই কারণে আমাদের পেইড ইন ক্যাপিটাল ইন অ্যাক্সেস অফ পার ভ্যালু সেটা কি হবে ক্রেডিট হবে ওকে লিখে নিলাম না এবার আমরা ক্যাশটা বসিয়ে দিই যেহেতু আমাদের এখানে ক্যাশটা ডাইরেক্ট দেওয়া আছে একুশ লক্ষ টাকা তাহলে শেয়ারের সাথে ভাগ টাক এগুলো করার কোনো প্রয়োজন নেই সো আমরা ডাইরেক্ট একুশ লক্ষ টাকা বসিয়ে দিলাম কিন্তু এখন আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে চান পারেন যে আমাদের যদি কোনো দরকারে লাগে বের করতে যে আমাদের বিক্রয় মানে শেয়ার প্রতি বিক্রয় মূল্যটা কত তাহলে আমরা কিভাবে বের করব ইজি বের করা দেখেন এখানে এক লক্ষ শেয়ার ছিল আর আমরা বিক্রি করেছি একুশ লক্ষ টাকায় তো একুশ লক্ষকে ভাগ দিব এক লক্ষ টাকা দিয়ে আমাদের প্রতিটি শেয়ারের মূল্য পেলাম কত একুশ লক্ষ টাকা তার মানে এক একটা শেয়ার আমরা বিশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম এবং এক একটা শেয়ার বিক্রি করলাম একুশ টাকা দিয়ে এক একটা শেয়ার বিক্রি করলাম একুশ টাকা দিয়ে টোটাল মূল্যটা আমাদের বের হয়ে গেল একুশ লক্ষ টাকা ওকে আমরা ক্যাশে একুশ লক্ষ টাকায় আমরা বিক্রি করেছিলাম প্রিফার্ড স্টক দেখেন আমরা এক লক্ষ শেয়ার বিক্রি করেছি এবং এই এক লক্ষ শেয়ারের ক্রয় মূল্য ছিল কত শেয়ার প্রতি বিশ টাকা তাহলে আমাদের এখানে হবে বেশ লক্ষ টাকা ওকে বিশ লক্ষ বিশ লক্ষ টাকা এবং পেড ইন ক্যাপিটাল ইন অ্যাক্সেস অফ পার ভ্যালু এটা আমরা কত লিখবো একুশ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছি বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছি তো দুইটা ডিফারেন্স কত এক লক্ষ টাকা তার মানে আমাদের এক লক্ষ টাকা বেশি মূল্যে আমরা এক লক্ষ শেয়ার কি করেছি বিক্রি করেছি ঠিক আছে আমাদের এখানে যে এ নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা ছিল সে এ নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা আমাদের শেষ এরপরে চলে যাই বি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে বি নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট আমাদের বলেছে ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিভিডেন্ট লভ্যাংশের ক্যালকুলেশন করতে হবে হুইস উইল বি পেইড টু কমন স্টক হোল্ডার যেটা কমন স্টক হোল্ডারদের মানে 
स्टक होल्डर दवा शेयर होल्डर के पेड करब दीब इफ प्रिफार्ड स्टक इज किटिव एंड नन किटिव मान प्रिफार्ड स्टकटा जुदी संयोजित था कत टा आसंजोजित किटिव मान हे संयोजित एवं नन किटिव मान हे असंजोजित मान लभ्यांशा जुदी प्रिफार्ड स्टकर संयोजित था कत टा आसेंद्र जो असंजोजित था मान जो मिलानो ना थे आलदा आलदा थे तो कत आसा बोल से हाँ तो प्रथम बीनम्बर रिक्वयरमेंटर किटिव जे राउंड आ फिगार तो बेर नहींब तो बी नम्बर सरि बी नम्बर रिक्वयरमेंट लिखे नीते क्योंकुलेशन फर द अमाउंट for the amount of dividend if uh, preferred stock dividend is if pre preferred stock dividend is mane amader preferred stock dividend ta jodi sangjojito thake ha sangjojito thake tahole koto ashbe ha is किूमुलेटिव किटिव ओके जो प्रिफार्ड स्टकटा संयोजित था डिविडेंट लभ्यांशा ठीक कत आसें लभ्यांशर परिमाण कत आसा एक आगे बेर नहींब हाँ तो ये बेर करार्जन फार्ष्ट क्योंकुलेशन लागे टोटाल क्योंकुलेशन एखे अपनारा चाहले एक बक्स कर भावे एक जस्ट एम एक बक्स कर टार एक घर दिए एक बक्स कर निल एखे आगे लिखते हैं टोटाल डिविडेंट तर मैं टोटाल डिविडेंट कत मोट कत टाद लभ्यांश छो हाँ डिविडेंटा छो कत टाइम देखते हैं टोटाल डिविडेंटा छो सरि एखे हमें टोटाल डिविडेंट देखें डिक्लेयार्ड इट्स फार्ष्ट डिविडेंट अफ टा फाइव लाख मैं प्रथम जो डिविडेंट लभ्यांश घोषणा करी कत टा घोषणा कर लक्ष टा मोट पाँच लक्ष टा लभ्यांश दीब से घोषणा करी कत टा मोट पाँच लक्ष टा लभ्यांश दीब से घोषणा घोषणा करी तो ये मोट जो लभ्यांश दीब जो घोषणा कर लम से आगे लिखे निल पाँच लक्ष टा मोट पाँच लक्ष ट लभ्यांश दीब ओके ये पाँच लक्ष टा आगे हमें लभ्यांश तुले निल तुले नवर पर एखे देखते हैं जो प्रिफार्ड स्टकर भरे मैं प्रिफार्ड स्टक आत हाँ यार भर कत प्रिफार्ड स्टक आने प्रिफार्ड एखे हमारे कमन स्टक आज एक प्रिफार्ड स्टक आज एक तो प्रिफार्ड स्टक डिविडेंट मैं प्रिफार्ड स्टक लभ्यांश कतटुकू मैं कतटुकू लभ्यांश प्रिफार्ड स्टकर माध्यम दीब ए कतटुकू लभ्यांश हमें कमन स्टकर माध्यम दीब हाँ तो जेहतु हमें किूमिलेटिव बेर करूमिलेटिव बेर करते एक बचरटार दिखे खेल करते तो जो बचरटार दिखे खेल करते जाए देखें एखे हमारे जानवर एक दुहजार पंदो छो एखे डिसेम्बर दुहजार सतर दवा तर मान कि हज़ार पंदो थ दुहजार सतर देखें पंदो षोलो सतर बचर का कत तीन बचर तीन बचर प्रिफार्ड स्टक देखें एखे आठ पार्सेंट प्रिफार्ड स्टक दिए हज़ार पंदो थ आठ पार्सेंट को शेयर कम से शेयर भरे आठ पार्सेंट को प्रिफार्ड स्टकटा कि छो जड़ित तो हाँ सो य प्रिफार्ड स्टक जो किटिव बेर करते जा संयोजित देखते हैं जो तीन बचरे ठीक कत टा प्रिफार्ड स्टकर छो कत टा कमन स्टकर छो ये आलदा करते हैं जेहतु हमें किटिव बेर कर तीनटा बचर एक साथ हिसाब करते हैं तीनटा बचर एक साथ हिसाब करते हैं हाँ तो ये लिखब प्रिफार्ड स्टक
ডিভিডেন্ট মানে আমাদের প্রিফার্ড স্টকের যে ডিভিডেন্টটা ছিল সেইটা কত টাকা ছিল হ্যাঁ সো এইটার ক্যালকুলেশনটা যদি আমি করতে চাই দেখেন আমাদের প্রিফার্ড স্টক আছিল কত আমাদের প্রিফার্ড স্টক ছিল বিশ লক্ষ টাকার তাই না প্রিফার্ড স্টক ছিল কত বিশ লক্ষ টাকা এই বিশ লক্ষ টাকার মধ্যে আমাদের বিশ লক্ষ টাকা যে প্রিফার্ড স্টক ছিল তার মধ্যে আট পার্সেন্ট কী ছিল কিউমেলেটিভ মানে আট পার্সেন্ট কমন স্টক সংযোজিত ছিল আট পার্সেন্ট কমন স্টক কী ছিল সংযোজিত ছিল হ্যাঁ তো আট পার্সেন্ট কমন স্টক যেহেতু সংযোজিত আছে তো আমরা আট পার্সেন্ট কমন স্টকটা কি করে নেব সংযোজন করে নেব তো আট পার্সেন্ট কমন স্টক যেহেতু সংযোজিত ছিল তো এখানে আমরা গুণ দিব এইট পার্সেন্ট এবং আমরা যেহেতু কিউমেলেটিভটা বের করছি কিউমেলেটিভ প্রিফার্ড স্টক কিউমেলেটিভ বের করছি তো এখানে আমাদের তিন বছরের টা আনতে হবে সো তিন বছরের আনব মানে তিন বছর প্রতি বছরই আমাদের আট পার্সেন্ট করে এই বিশ লক্ষ টাকার মধ্যে দেখেন আমি ইজিলি যদি বুঝাতে চাই বিশ লক্ষ টাকা গুণ এইট পার্সেন্ট হ্যাঁ প্রতি বছর আমাদের এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা করে কি থাকে প্রিফার্ড স্টক অন্তর্ভুক্ত মানে প্রিফার্ড স্টকের ভিতর আমাদের কি আছে কমন স্টক কমন স্টকটা কি আছে এটার ভিতরে আছে না মানে আমাদের যে আমরা লভ্যাংশটা ঘোষণা করলাম সেটার ভিতর প্রতি বছর বছর এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা করে কি প্রিফার্ড স্টকটা ঢুকে যাচ্ছে মানে সংযোজিত হয়ে আছে হ্যাঁ তো এই এক লক্ষ ষাট হাজার এটা হচ্ছে এক বছরের তো আমাদের যেহেতু কিউমেলেটিভ বের করছি মানে সংযোজিত তার মানে আমাদের হিসাবটা কি তিন বছরের তো পনেরো ষোলো সতেরো তিন বছরটা একসাথে আমরা বের করব এই কারণে গুণ দিব তিন তাহলে আমরা পাচ্ছি চার লক্ষ আশি হাজার টাকা হ্যাঁ যেহেতু মাইনাস করতে হবে তো চার লক্ষ আশি হাজার তাহলে পাঁচ লক্ষ মাইনাস করব চার লক্ষ আশি হাজার আমরা পাচ্ছি কত বিশ হাজার টাকা এই বিশ হাজার টাকা যে পেলাম না এইটা হচ্ছে আমাদের কমন স্টকের ডিভিডেন্ট এটা হচ্ছে কি আমাদের কমন স্টকের ডিভিডেন্ট মানে তিন বছরে গিয়ে তিন বছর পর আমাদের কমন স্টক ডিভিডেন্ট থাকবে বিশ হাজার টাকা ওকে এটা হচ্ছে আমাদের কিউমেলেটিভ হিসাবে বের হলো এরপরে যদি আমরা যাই নন কিউমেলেটিভ সেম কথাটাই লিখবেন ক্যালকুলেশন ফর দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিভিডেন্ট ই প্রিফার্ড স্টক ডিভিডেন্ট ইজ কিউমেলেটিভ আমি জাস্ট লিখে দিব নন কিউমেলেটিভ একদম হুবহু তা যা আছে তাই লিখে জাস্ট নন কিউমেলেটিভ লিখে দেব নন কিউমেলেটিভ লিখে দিব এবং ক্যালকুলেশনটা সেম ওয়েতেই আমরা করব একটা বক্স কেটে নিতে পারেন ওকে এখন আমরা কি করব সেমভাবে এটা যেভাবে করেছি সেটাই করব টোটাল ডিভিডেন্ট আগে লিখব পাঁচ লক্ষ টাকা এবং এখান থেকে মাইনাস করব প্রিফার্ড স্টক প্রিফার্ড স্টক যেহেতু এটা আমরা নন কিউমেলিটিভ বের করছি তার মানে কি এখানে আমাদের একটা বছর দেখালে হবে যেহেতু আমরা নন কিউমেলিটিভ বের করছি তার মানে কি এখানে আমাদের এক বছর দেখালেই হবে সো আমরা এখানে কি করব এক বছর দেখাবো তো এক বছরের কাজটা কিভাবে বের করব জাস্ট টোয়েন্টি লাক্সের উপরে এইট পার্সেন্ট করে দিব হ্যাঁ তাহলে এর আগে আমরা পেয়েছিলাম এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এক বছরের সো পাঁচ লক্ষ থেকে যদি আমরা এক লক্ষ ষাট হাজার মাইনাস করি আমরা পাচ্ছি তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এটা আমরা কি পেলাম নন কিউমেলেটিভ সিস্টেমে কমন স্টক ডিভিডেন্টটা পেয়ে গেলাম কমন স্টক ডিভিডেন্টটা কি করলাম পেয়ে গেলাম তাহলে কমন স্টক সরি ডিভিডেন্ট কমন স্টক ডিভিডেন্ট কত তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার তার মানে আমরা যদি নন কিউমেলেটিভ হিসাব করি এখানে আমরা বুঝতে পারলাম কিউমেলেটিভ এমন নন কিউমেলেটিভ মানে কি যদি আমাদের একটা বছর থাকে তাহলে তো কোনো কাজই নেই এই যে এক বছরের কাজটা করে দিলাম আর যদি আমাদের প্রশ্নে তিন চার বছরের কথা বলে যেরকম দু হাজার পনেরো এবং দু হাজার সতেরো এরকম কোনো কিছু দু হাজার পনেরো দু হাজার সতেরো এরকম কোনো টাইপের কিছু বলা থাকে তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে বছর কয়টা যদি বছর থাকে চার তাহলে আমরা এখানে গুণ দিব চার যদি বছর থাকে পাঁচ আমরা এখানে গুণ দিব পাঁচ মানে হচ্ছে কিউমেলেটিভ বের করতে গেলে আমাদের সকল বছর একসাথে বের করতে হবে আর যদি নন কিউমেলেটিভ বের করি তাহলে জাস্ট এক বছরেরটা বের করলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে 
এটা হচ্ছে আমাদের কিউমুলেটিভ এবং নন কিউমুলেটিভের কাজ তো প্রশ্নে বি নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট আমাদের কিউমুলেটিভ এবং নন কিউমুলেটিভ ভাবে প্রিফার্ড স্টক এবং কমন স্টক হোল্ডারসদের যে ইয়ারটা মিলানো ছিল সেটা আমরা আলাদা করলাম এখানে আমাদের প্রশ্নে বলেছিল ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিভিডেন্ট হুইচ উইল বি পেইড টু কমন স্টক হোল্ডার্স মানে আমাদের কমন স্টক হোল্ডার যারা আছে তাদেরকে আমরা প্রিফার্ড স্টকের মানে আমাদের টোটাল যে ডিভিডেন্ট আমরা ঘোষণা করলাম তার ভিতর থেকে কতটুকু আমরা প্রিফার্ড স্টকদের দিব এবং কতটুকু আমরা কমন স্টকদের দিব যেহেতু এখানে আমাদের কমন স্টকদের কত দিব সেটা জানতে চেয়েছে তাই আমরা কি করলাম আমরা এখানে প্রিফার্ড স্টকটা মাইনাস করে কমন স্টকের পরিমাণটা বের করলাম দেখেন দুইটার মধ্যেই প্রিফার্ড স্টক মাইনাস করেছি এবং কমন স্টক বের করেছি হ্যাঁ অনেক সময় এখানে প্রিফার্ড স্টকের পার্সেন্টটা না দিয়ে কমন স্টকের পার্সেন্ট দিয়ে দিতে পারে এবং আপনার কাছে চাইতে পারে উইল বি পেইড টু প্রিফার্ড স্টক হোল্ডার্স মানে প্রিফার্ড স্টক হোল্ডার যারা আছে তাদেরকে আমরা কতটুকু দিতে পারবো যদি আট পার্সেন্ট কমন স্টক কী থাকে সংযোজিত থাকে তাহলে আমরা কাজটা কিভাবে করব এখানে প্রিফার্ড স্টক মাইনাস করেছি ওইখানে কমন স্টক মাইনাস করব এখানে প্রিফার্ড স্টকের উপর আট পার্সেন্ট ধরেছি ওইখানে কমন স্টকের উপর আট পার্সেন্ট ধরবো এবং কিউমিলিটি বের করলে কয় বছর আছে সেটা দেখবো সেই বছর সংখ্যা দিয়ে গুণ করে দিব আর যদি নন কিউমিলিটি বের করি তাহলে দেখব জাস্ট এক বছরেরটা বের করে দিয়ে দিব হয়ে গেল বাস মানে পার্সেন্টটা করে পার্সেন্টের কাজটা করে বের করে দিব ঠিক আছে কাজটা হয়ে গেল এইভাবে করে আমরা কিউমিলিটিভ এবং নন কিউমিলিটিভের হিসাবটা করতে পারি আশা করি অঙ্কটা খুব সহজে বুঝাতে পেরেছি এবং এই একই সিস্টেমের অঙ্ক আপনারা বইয়ে খুঁজে করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে আপনারা খুব সহজে বুঝে যাবেন এরপর কোনো অঙ্কে যদি কোনো সমস্যা থাকে বা অন্য কোনো অঙ্কের উপর অন্য কোনো সাবজেক্টের উপর যদি আপনারা ভিডিও চেয়ে থাকেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে আমার পাশে থাকবেন যাতে আমার সকল ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো আপনারা পেয়ে যান এবং অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে লাইক করতে ও শেয়ার করতে ভুলবেন না ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন